പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും ബ്രാഞ്ച് മുതലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സമയപരിധിയും മാനദണ്ഡങ്ങളുമെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോതമംഗലം ഏരിയ സമ്മേളനം നവംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിലും കവളങ്ങാട് ഏരിയ സമ്മേളനം നവംബർ മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലും നടക്കും സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഈ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും ഇതനുസരിച്ചാണ് കോതമംഗലം കവളങ്ങാട് ഏരിയകളിൽ സമ്മേളന തീയതികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ നടക്കും ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾക്കുള്ള തീയതികളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളെയും ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏരിയ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കും കോതമംഗലം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് നവംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നീ തീയതികളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കോതമംഗലത്താണ് സമ്മേളനം കവളങ്ങാട് ഏരിയയിൽ നവംബർ മുപ്പതിനും ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലും സമ്മേളനം നടക്കും ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി തൊട്ട് ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് ലോക്കൽ സമ്മേളനം നടക്കുക ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പതിനാറ് നവംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ ഏരിയ സമ്മേളനവും തുടർന്ന് ജനുവരി മാസത്തിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനവും വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതി അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സി പി എം പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതും പുതിയ കമ്മിറ്റികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതുമെല്ലാമാണ് സമ്മേളനങ്ങളുടെ കാതൽ പൊതുസമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കോതമംഗലം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആർ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു കോതമംഗലത്തെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എല്ലാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി ബോധമംഗലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് അതിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ബോധമംഗലം ഏരിയയിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി വളരെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വരുന്ന ആളുകളിലും സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെയും സെക്രട്ടറിമാർക്ക് രണ്ട് ടേം വീതമെന്നാണ് പൊതുമാനദണ്ഡം ഇത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരടക്കമുള്ള ചിലർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്നാൽ പ്രത്യേക ഇളവ് നൽകി നിലവിലുള്ള സെക്രട്ടറിമാർക്ക് മൂന്നാം ടേം അനുവദിക്കുവാൻ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ കവളങ്ങാട് ഏരിയയിലെ സമ്മേളനങ്ങൾ ഏറെ പ്രക്ഷുബ്ധമായാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് നേരിമംഗലത്തും വാരപ്പെട്ടിയിലും സമ്മേളനം ഒന്നിലേറെ തവണ ചേരേണ്ടതായും വന്നു നേരിമംഗലത്ത് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ട് സി പി ഐയിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള വഴിത്തിരിവായി പാർട്ടി വിട്ടവർക്കും വിവിധ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചവർക്കും ശക്തമായ മറുപടി നൽകുകയെന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഏരിയ സമ്മേളനം നേരിമംഗലത്ത് നടത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിനുള്ളത് ഇത്തവണയും വാരപ്പെട്ടിയിലെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ചൂടേറെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ